Shall we kneel together? Lasst uns wieder gehen. Father, we thank you that we can come together once again. Father, wir danken dir, dass wir wieder zusammenkommen können. To open your word. Um dein Wort zu öffnen. Please teach us the things we need to know. Vater, bitte lehre uns die Dinge, die wir wissen müssen. That we may see your character as it really is. Dass wir dein Charakter so sehen können, wie er wirklich ist. And we thank you in Jesus name. Wir danken dir dafür in Jesu Namen. Amen. Amen. When we were here last October, Als wir hier, uh, letzten, letztes Jahr im Oktober waren, we talked about this system called the Pentagon of Lies. Da haben wir über dieses System gesprochen, das Pentagon der Lügen. I just want to go over this briefly. Ich möchte da jetzt nur noch mal kurz drüber reden. Uh, but I want to come back to this um, the last point that we were discussing in our last presentation. Ich möchte uh, jetzt aber vorher noch mal zurückkommen auf diesen letzten Punkt, den wir uh, jetzt in der vorigen Präsentation angesprochen haben. In regard to the character of God. In Bezug auf den Charakter Gottes. So I'm going to change tonight's presentation a little. Ich uh, verändere jetzt die uh, Präsentation heute Abend etwas. Uh, and I trust the Lord will guide us. Und ich vertraue, dass der Herr uns da durchführt. But at the base of this Pentagon system. Uh, an der Basis von diesem Pentagon System We have a statement in Great Controversy page 588 haben wir ein Zitat im großen uh, Kampf auf Seite 588 im Englischen talks about the two great errors Da spricht es über die zwei großen Irrtümer that Babylon is founded upon uh, auf den Babylon uh, fundiert uh, and it is the immortality of the soul Das ist die Unsterblichkeit der Seele and Sunday sacredness und die Sonntagsheiligung uh, these two doctrines Diese zwei Lehren form the foundation of Babylon. Die formen, uh, das Fundament von Babylon. So all of its other doctrines are coming out of this platform. Und all diese anderen Lehren, die kommen aus dieser Plattform hervor. Uh, and as it says in this statement, Und wie es in diesem Zitat heißt, that the doctrine of the immortality of the soul die Lehre der Unsterblichkeit der Seele leads to spiritualism führt zum Spiritualismus. And Spiritismus. Spiritismus oder Spiritismus. So, the doctrine of the immortality of the soul die Lehre der Unsterblichkeit der Seele is really the cornerstone of Satan's system. ist der Eckstein von Satans System. Uh, through this teaching durch diese Lehre he is able to build this complete system uh, ist es ihm möglich, das ganze System aufzubauen. Which is designed to capture the mind. Und es ist dazu gemacht, um unseren uh, Geist gefangen zu nehmen. And place you in prison. Und dich quasi in ein Gefängnis zu versetzen. So that you cannot escape. Dass du dann nicht entkommen kannst. And so, uh, you say spiritism is the cornerstone. Und wir sagen, Spiritismus ist der, uh, der Eckstein. And Sunday sacredness. Und die Sonntagsheiligung. The the principle of Sunday. Das Prinzip des Sonntags. Is the uh, authority of man. Uh, das besteht darin, dass die Autorität des Menschen. To overturn the authority of God. Gottes Autorität überstimmt. God commanded the seventh day. Gott hat geboten, dass wir den siebten Tag halten sollen. To be the Sabbath. Dass, dass der siebte Tag and, der Sabbat ist. And then man says, no, we will worship on Sunday. Und der Mensch sagt, nein, wir werden am Sonntag anbieten. So these are the two main pillars. Das sind die zwei uh, Hauptpfeiler. The top three pillars. Die oberen drei Pfeiler. Top three points. Oder die drei Punkte hier oben. Uh, I have related to the three key charges that Satan laid against the government of God. Die habe ich verbunden mit den drei Hauptanklagen, die Satan der Regierung Gottes zur Last legt. If you read the first chapter of Patriarchs and Prophets, wenn ihr das erste Kapitel des Buches Patriarchen und Propheten lest von Ellen White, it mentions three charges. Da werden drei Anklagen yes. uh, erwähnt. The first charge, die erste Anklage, is the challenge to the sonship of Jesus. Da wird die Sohnschaft von Jesu in Frage gestellt. Uh, he challenged the, the right of Christ to be where he was uh, 
in uh, God's kingdom. Satan hat, uh, hat in Frage gestellt die Stellung, die Jesus im, im Königreich Gottes inne hatte. And so this first point here, dieser erste Punkt hier, uh, relates to the Father and Son. Bezieht sich also auf Vater und Sohn. Of course, Satan counterfeited this system. Natürlich hat Satan dieses System uh, nachgemacht, nachgebildet. He, he uses the term Father and Son. Er hat uh, den Begriff Vater und Sohn benutzt. Uh, but he forms this into his uh, system, which is the Trinity. Er hat es aber in sein System hineingebracht und dieses System ist eben die Dreieinigkeit. And this is the counterfeit of Father and Son. Und es ist uh, quasi ein Abbild von Vater und Sohn. Eine Fälschung. When God defended his son, Als Gott seinen Sohn verteidigt hat, Satan mounted his next attack. Dann hat Satan seinen nächsten, seinen nächsten Angriff he said, vorgenommen. As angelic beings, we are holy. Er gesagt, wir sind Engelwesen, wir sind heilig. We don't need a law to govern us. Wir brauchen kein Gesetz, das uns regiert. Uh, we know how to direct our own thinking. Wir wissen, wie wir denken müssen und ja. And so his next attack was on the law of God. Also da, die nächste, der nächste Angriff Satans war auf das Gesetz Gottes gerichtet. And in the context of the plan of salvation. Und im Zusammenhang mit dem Erlösungsplan. This is connected to the covenants. Ist das verbunden mit den Bündnissen? Because the object of the new covenant is what? Weil das uh, Objekt des neuen Bundes ist was? Yeah. Uh, Gesetz in the heart. Uh, to write the law into the heart. Yeah. To write the law in the heart. Hebrews 8:10. Ja, das Gesetz ins Herz zu schreiben. And so this area, Satan has created a counterfeit. Uh, auch hier hat Satan eine Fälschung geschaffen. In regard to the law and the covenants. In Bezug auf das Gesetz und die Bündnisse. Uh, and then, of course, the final charge of Satan. Und jetzt uh, schlussendliche uh, Anklage Satans gegen oh. Gott. Was the claim that God could not be merciful and just at the same time. War, dass er behauptet hat, Gott könnte nicht barmherzig und gleichzeitig gerecht sein. So he attacked the character of God. Er hat den Charakter Gottes direkt angegriffen. And so these are the three main points that initiated Satan's rebellion in heaven. Also die drei Hauptpunkte, die Satans Rebellion im Himmel in Gang gesetzt haben. It relates to the identity of God and his son. In Bezug auf die Identität von Gott und seinem Sohn. The management of his law. The, uh, das Management seines Gesetzes. And of course his character. Und seinen Charakter. And Satan developed his counterfeit of these three things. Und uh, Satan hat eine Fälschung von diesen drei Dingen entwickelt. Upon the platform of spiritualism and Sunday sacredness. Und zwar auf der Plattform von Spiritismus und Sonntagsheiligung. Uh, Now, uh, I had mentioned last year. Letztes Jahr habe ich schon erwähnt. How that the Adventist movement. Dass die Adventbewegung. Had begun to break free of this system. Angefangen hat, aus diesem System freizubrechen. Uh, early on in the Advent movement. Uh, ganz am Anfang in der Adventbewegung. Uh, there was a, a system, uh, there was a, a teaching emerged, coming back to the truth about what happens when you die. Da uh, ging es darum, da ist etwas aufgekommen, wo sie angefangen haben zu studieren, was passiert, wenn ich sterbe. And this was based on a literal reading of the Word of God. Und das basiert auf einem auf einer wörtlichen Lesart der Bibel. Of course, after 1844, the Sabbath came back to God's people. Nach dem Jahr 1844 kam der Sabbat wieder zurück zu Gottes Volk. Uh, and so these two points were broken. Diese zwei uh, Punkte waren damit gebrochen. Diese and of course. Uh, all of the uh, many of the leaders of the Adventist movement. Natürlich viele der Führer der Adventbewegung uh, had rejected the Trinity. hatten bereits die Dreieinigkeit abgelehnt. And this includes William Miller. In, uh, inklusive William Miller. Uh, although some people despite, uh, dispute this. Wenn auch uh, verschiedene Leute darüber diskutieren und da nicht mit einverstanden sind. Uh, this is based on his 1822 statement concerning the Trinity. Das basiert auf seinem seiner Aussage von 18, 22. Um, 22, uh, 1822, auf seine Aussage von 1822 bezüglich der Dreieinigkeit. But in 1842, Aber in 1842, 20 Jahre später, hat er seinen Glauben an Vater und Sohn ausgedrückt. Es ist nicht uh, 
so formuliert, dass es eine Ablehnung der Dreieinigkeit ist. Uh, it is still claimed to fit within Trinitarian theology. Deswegen wird es immer noch so behauptet, dass es irgendwie in die drei in die drei die Theologie der Dreieinigkeit hineinpasst. But of course, William Miller worked closely with uh, Joshua V. Himes. Aber William Miller arbeitete sehr eng zusammen mit Joshua W. Himes. Who was a father son believer. Und er war ein Vater und Sohn Gläubiger. Uh, and so these three points were broken. Uh, by the Adventist pioneers. Diese drei Punkte wurden gebrochen und wurden zerstört von unseren Adventpionieren. Um, it wasn't until 1888. Es war nicht vor 1888. That uh, Wagner introduced a new understanding of the covenants and the law. Das Wagner ein neues Verständnis vom uh, Gesetz und von den Bündnissen aufbrachte. Uh, and uh, of course, this message was rejected. Und uh, diese Botschaft wurde leider abgelehnt. Uh, and this created a problem for Adventism. Und uh, ja, dadurch kam dieses Problem im Adventismus auf. In order to be able to understand the character of God. Damit der Charakter Gottes verstanden werden soll. Is everyone ready up the back? Seid ihr fertig da hinten? Welcome. Okay, hallo. Willkommen. <lacht> <lacht> Because... In my in my study of the character of God, in my personal study of the character of God, an understanding of the covenants, a understanding of the covenants, is critical to get an understanding of the character of God correct. Is wichtig um das Verständnis vom Charakter Gottes korrekt. And how God uses the old covenant, and how God uses the old covenant to bring people into the new covenant, 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 to bring ich möchte jetzt mal dieses Prinzip in Bezug auf den Spiegel erklären. And, and Und wie Christus den alten Bund benutzt, uh, to test men. um den Menschen zu prüfen. I want you to turn in your Bibles to Luke chapter 16. Uh, geht bitte in euren Bibeln nach Lukas Kapitel 16. Uh, which is uh, a passage that is often difficult for Adventists. Luke 16, ja. Also es ist eine, ein, ein Text, der für Adventisten recht schwierig ist. There are some statements here that Jesus makes that seem rather strange. Hier sind ein paar Aussagen, die Jesus macht, die scheinen uns eher ein bisschen komisch zu sein. Uh, let's, let's read from verse 19. Wir lesen ab Vers 19. There was a certain rich man which was clothed in purple and fine linen and fed sumptuously every day. Es war aber ein reicher Mann, der kleidete sich in purpur und kostbare Leinwand und lebte alle Tage herrlich und in Freuden. And there was a certain beggar named Lazarus, which was laid at his gate full of sores. Es war aber ein armer namens Lazarus, der lag vor dessen Tür voller Geschwüre. And desiring to be fed with the crumbs which fell from the rich man's table, moreover the dogs came and licked his sores. Und begehrte sich zu sättigen von den Prosamen, die vom Tisch des Reichen fielen, und es kamen sogar Hunde und leckten seine Geschwüre. Und es kam zu pass, dass der Beggar died und was carried by the angels into Abrahams Bosom. Der rich man also died and was buried. Es geschah aber, dass der Arme starb und von den Engeln in Abrahams Schoß getragen wurde. Es starb aber auch der Reiche und wurde begraben. Und in Hell, he lifted up his eyes, being in torments. And seeth Abraham afar off, and Lazarus in his bosom. Und als er im Totenreich, im Englischen heißt in der Hölle, seine Augen erhob, da er Qualen litt, sieht er den Abraham von Ferne und Lazarus in seinem Schoß. And he cried and said, Father Abraham, have mercy on me and send Lazarus, that he may dip the tip of his finger in water and cool my tongue, for I am tormented in this flame. Und er rief und sprach. Vater Abraham, erbarme dich über mich und sende Lazarus, dass er die Spitze seines Fingers ins Wasser tauche und meine Zunge kühle, denn ich leide Pein in dieser Flamme. But Abraham said, Son, remember that thou in thy lifetime receivest thy good things, and likewise Lazarus evil things. But now he is comforted, and thou art tormented. 
Abraham aber sprach, Sohn, bedenke, dass du dein Gutes empfangen hast in deinem Leben und Lazarus gleichermaßen das Böse. Nun wird er getröstet, du aber wirst gepeinigt. And beside all this, between us and you, there is a great gulf fixed, so that they which would pass from hence to you cannot, neither can they pass to us that would come from thence. Und zu alledem ist zwischen uns und euch eine große Kluft befestigt, so dass die, welche von hier zu euch hinübersteigen wollen, es nicht können, noch die, welche von dort zu uns herüberkommen wollen. So Jesus is the one speaking all of these words. Jesus ist derjenige, der all diese Worte hier gesprochen hat. We have here the doctrine of a rich man that is in hell burning. Wir haben hier die Lehre von einem reichen Mann, der, in der sich in der Hölle befindet und brennt. And he has the capacity to speak to people in heaven or in the bosom of Abraham. Er hat die Möglichkeit zu Menschen im Himmel zu sprechen, die im Schoß von Abraham sind. Uh, and because Jesus is saying these words, Und weil Jesus diese Worte sagt, many people believe that this is actually what is happening. Viele Leute, dass es genau das ist, was As Adventists, we say, well, it's a parable. Als sagen wir, nein, das ist nur ein uh, and Jesus didn't really mean that. Und Jesus das nicht so. Yeah, but Jesus said it. Aber er halt nun mal and why would Jesus say this? Und warum er sagen? And cause us so much confusion. Und bringt so viel Verwirrung auf. About the doctrine of hell. Über die Lehre der Hölle. Uh, of course, uh, in the past when I would present this subject, Natürlich, früher in der Vergangenheit, wenn ich dieses Thema aufgebracht habe, I would talk about, should we take this literally? Dann habe ich darüber gesprochen, sollten wir das wirklich wörtlich nehmen? Is, is Lazarus literally hanging out of the bosom of Abraham? Uh, wird, ist es wirklich so, dass Lazarus tatsächlich im Schoß von Abraham sich befindet? And is other people in heaven listening to those that are damned, screaming in hell? Und uh, ist es so, dass die im Himmel denen zuhören, die da in der Hölle schreien? Uh, and if you can hear the people screaming in hell, und wenn du im Himmel bist und du hörst die Leute der Hölle, wie sie laut schreien vor Schmerzen? Do those who go to heaven need to wear earmuffs so they can't hear the damned? Müssen dann vielleicht die, die im Himmel sind, irgendwie... Uh, Ohrpfropfen tragen, damit sie dieses Geschrei nicht anhören müssen. And do they need to wear dark glasses so they cannot see them? Und müssen sie vielleicht dunkle Gläser, dunkle Brillen tragen, damit sie die auch nicht sehen können? And so, so through asking these questions, indem man diese äh, Fragen stellt, we can show the stupidity of taking this literally. Dann können wir die Dummheit von sehen, dass man dies wörtlich nehmen. But there's a deeper issue here. Aber da, das geht noch tiefer. Es ist noch eine tiefere Sache hier. Why would Jesus use this story? Warum hat Jesus diese Geschichte benutzt? Uh, and we see uh, in the book Christ Object Lessons. In dem Buch um, Christi Gleichnisse. Page 263. Seite 263. 263. I want to read you something very interesting. Do you know the chapter? Chapter 21. 21. And uh, it says, in the parable, Christ was meeting. How far down is that? It's down a little way. 263.2 in this parable Christ was meeting the people. Yeah. You got it? Uh, yeah. Okay. Can you get, give me the whole sentence? In this parable Christ was meeting the people on their own ground. Yeah, okay. You got it? Okay, so this is what she says. In this parable Christ was meeting the people on their own ground. The doctrine of a conscious state of existence between death and the resurrection was held by many of those who were listening to Christ's words. In diesem Gleichnis nahm Jesus Rücksicht auf eine unter dem Volk herrschende Ansicht. Ich glaube, es ist nicht sehr gut übersetzt. Jesus bezieht sich auf etwas, was eine, eine vorherrschende Meinung unter den, unter den Leuten war. The Savior knew their ideas. And he framed his parable so as to inculcate important truths through these preconceived opinions. Okay. 
Ähm, viele der Zuhörer Christi hingen der Lehre von einem bewussten Zustand zwischen dem Tod und der Auferstehung an. Der Heiland war mit ihren Ansichten bekannt und kleidete deshalb sein Gleichnis so ein, dass es diesen Leuten vermittels ihren vorgefassten Ansichten wichtige Wahrheiten vorführen konnte. And it's the next sentence that I find very interesting. Den nächsten Satz finde ich sehr interessant. He held up before his hearers a mirror wherein they might see themselves in their true relation to God. Er hielt seinen Zuhörern einen Spiegel vor, in dem sie sich in ihrem wahren Verhältnis zu Gott sehen konnten. So she says here that Jesus is using a mirror. Sie sagt hier, Jesus benutzt einen Spiegel. He takes their own ideas and their own thinking. Er nimmt ihre eigenen äh, Ansichten und ihr eigenes Denken. And he speaks it back to them. Und spricht es zurück auf sie. To act as a mirror. Dass es wie ein Spiegel wirkt. Now why would Jesus do this? Warum Machte Jesus sowas? To take the ideas of these people Warum nimmt er die Ideen, diese eigentlich falschen Ansichten dieser Leute and speak them out of his own mouth. und spricht sie aus seinem eigenen Mund? This is a question that needs to be resolved. Und das ist eine Frage, die, ein, ein, die muss eigentlich gelöst werden. And so, where do we find a mirror described in Scripture? Wo finden wir in der Bibel einen Spiegel beschrieben? Turn to James chapter 1. Lass uns zu, Johannes, äh, zu Jakobus 1 gehen. And we see a connection between this mirror. Da sehen wir eine Verbindung zwischen diesem Spiegel. And we will also gain an understanding of the two covenants. Und wir werden auch ein Verständnis der zwei Bündnisse erkennen. If, if we walk through this carefully. Wenn wir da sorgfältig durchgehen. Uh, and before we read this. Bevor wir das lesen. When God spoke the law from Mount Sinai, als der Herr das Gesetz vom Berg Sinai sprach, the children of Israel were listening to God speaking. Da haben die Kinder Israel gehört, was Gott gesagt hat. And when God had finished speaking the law, und als Gott fertig war, das Gesetz zu formulieren, what did the people say to him? Was haben die Leute gesagt? All the Lord has said, we will do. Alles, was der Herr gesagt hat, das wollen wir tun. Does this mean that they were actually listening? Uh, bedeutet das, dass sie eigentlich wirklich zugehört haben? They weren't really listening. Sie haben nicht wirklich zugehört. Uh, they were hearing what God was saying. Sie haben zwar gehört, was Gott gesagt hat. But they weren't doing it. Aber sie, sie würden es nicht wirklich tun. They were making their own promises to God. Sie haben ihre eigenen Verheißungen an Gott gemacht. Rather than letting him fulfill his promises in them. Anstatt dass sie es zugelassen hätten, dass er seine Verheißungen in ihnen erfüllt. And this is the old covenant. Das ist der alte Bund. The people listen to God. Die Leute, die uh, Gott hören. And they heard what they wanted to hear. Und dann hören sie das, was sie eigentlich hören wollen. And this is the old covenant experience. Das ist die Erfahrung des alten Bundes. And when we read the Bible, Und wenn wir die Bibel lesen, if we are in the old covenant, wenn wir uns im alten Bund befinden, the Bible acts as a mirror. Dann uh, funktioniert die Bibel wie ein Spiegel. Für And it shows us what's in our heart. Und uh, sie zeigt uns, was in unserem Herzen ist. And this is what it says in verse 23. Und das ist es, was es hier in Jakobus 1 Heißt. For if any be a hearer of the word and not a doer, he is like unto a man beholding his natural face in a mirror. Denn wer nur Hörer des Wortes ist und nicht Täter, der gleicht einem Mann, der sein natürliches Angesicht im Spiegel anschaut. So whose face is it that the man sees in the mirror? Wessen Gesicht sieht der Mann, wenn er in einen Spiegel schaut? His own natural face. Sein eigenes natürliches Gesicht. And the natural face is a carnal face. Und das natürliche Gesicht ist ein fleischliches Gesicht. It's not a godly face. Es ist nicht ein gottseliges, ein göttliches Gesicht. And so he reads the word of God. So liest er das Wort Gottes. And he sees himself in the book. Und er sieht sich selbst in diesem Buch. The Bible has this capacity to show back to us what we are thinking. Die Bibel hat die Kapazität, uns selber zurückzuzeigen, was wir denken. And this is what the Lord does. Und das ist, was der Herr tut. Uh, have you read in the spirit of prophecy? Habt ihr gelesen im Geist der Weissagung? Where it says that the law is a mirror. 
dass, ihr, äh, dass es geschrieben steht, der, das Gesetz ist wie ein Spiegel. It shows us what is in our hearts. Es zeigt, was in unserem Herzen ist. And so when you are not in Christ, Wenn du nicht in Christus bist and you read this book, und du liest dieses Buch, You will see yourself. Dann wirst du dich selbst da drin sehen. And if you stay in that state of mind, und wenn du in diesem Zustand verbleibst, you will believe that God is like yourself. Dann glaubst du, dass Gott genauso ist wie du. And this is the problem we have when we read the Old Testament. Das ist das Problem, das wir haben, wenn wir das Alte Testament lesen. But when we enter into the New Covenant, wenn wir aber in den neuen Bund eingehen, we have the spirit of jesus coming into us dann haben wir den geist jesu der in uns hineinkommt so that when we look in the mirror wenn wir dann in den spiegel schauen whose face do we see wessen gesicht sehen wir dann the face of christ dann sehen wir christi gesicht and then everything is changed und dann hat sich alles verändert and this is what we want to look at das wollen wir uns anschauen I want to give you another example of how the mirror works. Ich euch noch ein Beispiel geben, wie dieser Spiegel funktioniert. We know that Lazarus it says he ate the crumbs which fell from the master's table. Wir haben gelesen, dass Lazarus die Brotsamen gegessen hat, die von dem äh, von dem äh, Tisch des Reichen heruntergefallen sind. There's another person in the Bible who ate crumbs from the master's table. Es ist noch eine table. andere Person in der Bibel, die auch Brotkrumen äh, gegessen hat, die von vom Tisch des Meisters gefallen sind. And this was the Canaanite woman. Das war die kanaanitische Frau. Yeah. And this is a beautiful illustration of the mirror. Und das ist eine wunderbare Illustration des uh, Spiegels. And how Jesus uses the mirror to test what's in the heart. Und wie Jesus diesen Spiegel benutzt, um zu prüfen, was in unserem Herzen ist. So Matthew 15, 22. Matthäus 15, Vers 22. And behold, a woman of Canaan came out of the same coast and cried unto him, saying, Have mercy on me, O Lord, thou son of David. My daughter is grievously vexed with a devil. Und siehe, eine kanaanäische Frau kam aus jener Gegend, rief ihn an und sprach, Erbarme dich über mich, Herr, du Sohn Davids. Meine Tochter ist schlimm besessen. And what does Jesus do? Was macht Jesus jetzt? It says, But he answered her not a word. Er aber antwortete ihr nicht ein Wort. This is interesting. Das ist doch interessant. What would you think if you asked Jesus something? Was denkst du, wenn du Jesus etwas bittest? And he says nothing. Und er sagt nichts. Das ist eine Antwort. It would be a... Ja? Yeah. Das passt nicht zu ihm. Das um, doesn't really fit to Jesus. It doesn't fit his character. Das passt nicht zu seinem Charakter. Uh, but we say this wir sagen das, because we know something about Jesus. Weil wir etwas über Jesus wissen. We know what his character is like. Wir wissen schon, wie sein Charakter ist. And this appears uncharacteristic. Und das erscheint uns uncharakteristisch zu sein für But what Jesus is doing here Aber was Jesus hier tut, was prophesied in the Psalms wurde bereits in den Psalmen prophezeit. Prophe uh, Psalms 50, uh, Psalm 50, 21. 50, 21, Psalm 50, Vers 21. Wir lesen auch Vers 20. Thou sittest and speakest against thy brother, thou slanderest thine own mother's son. Du sitzt da und redest gegen deinen Bruder, den Sohn deiner Mutter verleumdest du. Are we not all children of God? Sind wir nicht alle Kinder Gottes? And yet we have different nations that think that they are more superior to other nations. Und doch haben wir, es gibt Nationen, die denken, sie sind anderen Nationen überlegen. We call it racism. Das nennen wir Rassismus. To think that one culture is superior to another. Dass wir denken, eine Kultur ist der anderen überlegen. And so, because of this spirit, und wegen diesem Geist, we see what happens in the next verse. Sehen wir, was im nächsten Vers geschieht. These things hast thou done, and I kept silence. Das hast du getan, und ich habe geschwiegen. Thou thoughtest that I was altogether such as one as thyself. Da meintest du, ich sei gleich wie du. So when Jesus kept silence, als Jesus still blieb, what did the disciples think? Was dachten die Jünger da? They thought that he was one altogether like themselves. Sie dachten, oh, er ist genauso wie wir. 
They had racial hatred for the Canaanites. Denn sie hatten Rassenhass gegen die Kanaaniter. And when Jesus was silent, uh, und als Jesus stille war und ihr nicht geantwortet hat, they put their own face on the face of Jesus. Haben sie ihr eigenes Gesicht auf das Gesicht Jesu gelegt. They colored in his face with their own face. Sie haben sein Gesicht mit ihrem eigenen Gesicht angemalt quasi. So we come back to Matthew 15. Wir gehen zurück nach Matthäus 15. And we see them start to color in his face. Und wir sehen wie sie anfangen sein Gesicht quasi einzufärben. And it says and the disciples came and besought him saying send her away for she cries after us. Um, da traten seine Jünger herzu, baten ihn und sprachen, fertige sie ab, denn sie schreit uns nach. Könnt ihr euch vorstellen, wie das Jesus verletzt hat, dass er gehört hat, wie seine Jünger so reden? It would have caused him pain. Es hat ihm Schmerz bereitet. And my natural inclination at this point mein natürliche, natürliches Gefühl an diesem Punkt would be to rebuke them. Würde, würde sein, dass ich sie jetzt ermahne und sage, hey, uh, ja, sie ein bisschen tadle. But Jesus is wiser than me. Aber Jesus ist viel weiser, als ich es bin. He knows better. Er weiß es besser. He wants to bring out more of what's inside of them. Er will noch mehr herausbringen, was in ihnen ist. So he puts the mirror up closer. So tut er den Spiegel noch ein bisschen näher hinstellen. Instead of defending this woman, anstatt dass er diese Frau verteidigt, he says something else. Sagt er etwas anderes. Verse 24. Vers 24. But he answered and said, I am not sent, but to the lost sheep of the house of Israel. Er aber antwortete und sprach, ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. So how should this woman understand this statement? Wie sollte die Frau das jetzt verstehen? She's just heard the disciples say, send her away. Sie hat gerade gehört, wie die Jünger sagen, fertige sie ab, schick sie weg. And then she hears Jesus say, I'm not sent but to the lost sheep of the house of Israel. Und jetzt hört sie, wie Jesus sagt, ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Doesn't that sound like a racist statement? Hört sich das nicht wirklich an wie ein rassistisches, wie eine rassistische Aussage? It's, it could sound like this, das couldn't könnte it? sich so anhören. But what does the Bible say? Aber was sagt die Bibel? Who is an Israelite? Wer ist ein Israelit? Romans 2.28 Römer 2, äh, 28. He is not a Jew who is one outwardly. Nicht das ist ein Jude, der es auswendig ist. In the flesh. Im Fleisch. But he is a Jew who is one inwardly in the spirit. Sondern der ist ein wahrer Jude, der es innerlich ist im Geist. There is no such thing in the kingdom of God. Es gibt nicht so etwas im Königreich Gottes. As a physical Jew. Wie ein ein körperlicher Jude. A physical Jew is no different to a physical Gentile. Ein physikalischer Jude ist nicht äh, unterschiedlich wie zu einem physikalischen Heiden. In terms of their relationship with God. In Bezug auf ihre Beziehung zu Gott. They are both lost. Sie sind beide verloren. Unless they receive the Spirit of God. Es sei denn, sie empfangen den Geist Gottes. And so, Ellen White actually says. Ellen White sagt tatsächlich. This woman was an Israelite. Diese Frau war eine Israelitin. Because she was responding to the Spirit of God. Weil sie auf den Geist Gottes reagiert hat. And so he was asking her. So er hat sie gefragt. Are you an Israelite? Bist du eine Israelitin? But what it sounded like. Es hat sich aber so angehört. Was that he was a racist pig. <laughs> Dass er ein rassistisches Schwein war. Well, that's what it sounds like. Es hört sich so an. Uh, because of the mirror. Wegen dem Spiegel. And what would the disciples think? Und was dachten die Jünger jetzt? Exactly what we want to hear. Genau das haben wir erhört. This is the Messiah we das ist dieser Messias. Serve. So ein Messias wollen wir haben. But how does the woman answer? Aber wie antwortet die Frau? Then came she and worshipped him. Da kam sie viel vor ihm nieder. Saying, Lord, help me. Und sprach, Herr, hilf mir. How much would Jesus want to answer this prayer? Wie sehr wollte Jesus dieses Gebet erhören? She is being really tested now. Sie ist jetzt wirklich geprüft bis aufs Letzte. She doesn't understand why she's hearing these words. Sie versteht nicht, warum sie solche Worte von Jesus hört. But as she looks at his face, Aber wenn sie in sein Gesicht hineinschaut, she sees something that keeps drawing her. Dann sieht sie etwas, was sie doch anzieht. To keep asking. Dann, dass sie beharrlich bleibt und weiterbittet. She doesn't give up. Sie gibt, 
Sie gibt nicht auf. Even though she doesn't understand what she's hearing. Auch wenn sie nicht versteht, was sie hört. And we would say, surely now Jesus will say, I heal you. Und wir denken, jetzt wird sicherlich Jesus sagen, ich heile dich. Oh, I ich, heal heile your deine, ich heile deine Tochter. But what happens? Aber was passiert? Jesus says something else. Jesus sagt etwas anderes. But he answered and said, it is not meat to take the children's bread and cast it to dogs. Er aber antwortete und sprach, es ist nicht recht, dass man das Brot der Kinder nimmt und es den Hunden vorwirft. Did Jesus call her a dog? Hat Jesus sie jetzt hier einen Hund genannt? It sounds like it. Hört sich doch so an. Wenn man diese Geschichte jetzt aus dieser neuen Sicht sieht, könnte man sogar meinen, er meint seine Jüngerin. Uh, when you see now the story in this new light, you could mean that uh, he means his, his disciples. Yes. <laughs> He's speaking what the disciples are thinking. Er spricht eigentlich das aus, was die Jünger denken. This is what the disciples think. Das ist das, was die Jünger denken. And he is speaking it. Und er wow. spricht es aus. Wow. Now this is very important to understand. Das ist total wichtig zu verstehen. This is the work of the law. Das ist das Werk des Gesetzes in the old covenant. Im alten Bund. It is to speak what we are thinking. Es spricht das, was wir denken. And put it back to us in a mirror. Und tut es uns zurück, spiegeln wie in einem Spiegel. To make us question. Um uns, damit wir uns anfangen zu fragen. Is this what God is really like? Ist es wirklich so, dass Gott so ist? Based on everything else I know about him. Uh, wenn ich über alles nachdenke, was ich sonst über ihn weiß. Is he really like this? Ist er wirklich so? And so we come to the heart of the first angel's message. Jetzt kommen wir zum Herz der ersten Engelsbotschaft. It is the hour of his judgment. Es ist die Stunde seines Gerichtes ist of, gekommen. Of course, uh, this can be read both ways. Das kann auf beide Arten gelesen werden. Is God judging us? Ist es das Gericht über uns? Or are we judging him? Oder richten wir über Gott? Both are happening. Be beides passiert. But how does God judge us? Aber wie richtet Gott uns? Matthew 7 and verse 2. Matthäus 7, Vers 2. As you judge, you will be judged. So wie du richtest, wirst du gerichtet werden. So we judge God. Wir richten Gott. And as he, as we judge him, Und so wie wir ihn richten, he then judges us. So richtet er uns. How can he do this? Wie kann er das tun? Wow. He's very wise. Er ist sehr, sehr weise. How he makes this happen? Wie lässt er das uh, and so, this statement, it is not right to take the children's bread. Die, uh, diese Aussage, es ist nicht recht, dass man das Brot der Kinder nimmt. He doesn't say it exactly the way the disciples say it. Er sagt es, he says not. He, he does not say it exactly as they are thinking. Er sagt es nicht genau so, wie es die Jünger denken. But he expresses what they are thinking. Er drückt schon aus, was sie denken. But it is framed in such a way. Es wird aber so uh, formuliert. That it gives the woman a choice. Dass es der Frau eine Wahl gibt. When he says it is not right to take the children's food and give it to dogs. Wenn er sagt, es ist nicht recht, dass man das Brot der Kinder nimmt und es den Hunden vorwirft. Is it possible for her to say, well, I'm a child of God? Ist es für sie möglich, ich bin ja ein Kind Gottes? So I'm entitled. Also dann, dann gehöre ich ja dazu. Could she say this? Könnte sie das sagen? Of course she can. Sie kann. But she does not hear it this way. Sie hört es aber nicht auf diese Art und Because of what she says next. Um, das sehen wir bei dem, was sie als nächstes sagt. And she says, truth, Lord, yet the dogs eat the crumbs which fall from the master's table. Sie aber sprach, ja, Herr, und doch essen die Hunde von den Brosamen, die vom Tisch ihrer Herren fallen. So even though she thinks that Jesus calls her a dog, so obwohl sie denkt, dass Jesus sie einen Hund nennt, she still holds on to receive a blessing dann hält sie trotzdem an ihm fest, um einen Segen von ihm zu empfangen. And he gives it to her. Und er gibt ihr diesen Segen. And we see it in the next part. Das sehen wir uh, im nächsten Teil. Then Jesus answered and said unto her, O woman, great is thy faith, be it unto thee even as thou wilt. Da antwortete Jesus und sprach zu ihr, O Frau, dein Glaube ist groß, dir geschehe, wie du willst. 
So what is he saying to her? Was sagt er ihr? As you judge, so wie du richtest, so I judge you. So richte ich dich. You judge me merciful, du richtest, dass ich barmherzig bin, I give you mercy. dann gebe ich dir Barmherzigkeit. This is how the judgment works. So uh, funktioniert das Gericht. Why was Noah saved from the flood? Warum wurde Noah vor der Flut gerettet? Because Noah found grace in the eyes of the Lord. Weil Noah Gnade fand in den Augen des Herrn. What does this mean? Was bedeutet das? When he looked into the face of God. Als er in das Gesicht des uh, in, in das Gesicht Gottes schaute. He saw grace. Das sah er Gnade. So this is what he received. Und das ist das, was er auch empfing. Everyone else saw judgment. Alle haben nur Gericht gesehen. And that's what they received. Und das haben sie auch empfangen. It's as simple as this. So einfach wie das ist es. And so. Can you imagine the disciples? Könnt ihr euch jetzt die Jünger vorstellen? When Jesus heals this woman's daughter. Als jetzt Jesus die Tochter dieser Frau geheilt hat. What happens inside their minds? Was passiert in den Gedanken der Jünger? Ugh. They have to rethink everything now. Jetzt müssen sie erstmal alles noch mal neu überdenken. But you called her a dog. Du hast sie doch einen Hund genannt. And then you Und jetzt heilst du sie. Jesus is wanting to challenge our thinking. Jesus möchte unser Denken herausfordern. And so they had to start to reprocess what he was doing. Sie mussten jetzt neu uh, neu verarbeiten, was er da tat. And we will talk about this tomorrow night. Morgen Abend werden wir da noch drüber sprechen. But this was the problem that John the Baptist had. Das war auch das Problem, das Johannes der Täufer hatte. Because John the Baptist, right before he died, Weil Johannes der Täufer direkt bevor er starb, for a brief moment, für einen kurzen Moment, he gave up his belief that Jesus was the Messiah. Hat er seinen Glauben aufgegeben, dass Jesus der Messias sei? This was the greatest of the prophets. Und uh, er wird genannt der Größte der Propheten. He said, "Are you the one to come?" Und er hat gesagt, bist du wirklich der, der da kommen soll? Or should we look for somebody else? Oder sollen wir auf einen anderen warten? That's a problem. Das ist ein problem. Why did he have a problem? Und warum hatte er dieses problem? Because he did not understand the character of Jesus. Weil er den Charakter Jesu nicht wirklich verstand. This was the problem. Das war das Hauptproblem. And we will talk more about this tomorrow night. Da sprechen wir morgen Abend noch drüber. But we see in this mirror. In diesem Spiegel können wir sehen. An answer to many of our challenges in the Old Testament. Eine Antwort auf viele der Herausforderungen, die wir im Alten Testament sehen. And I want to apply this ich möchte das jetzt anwenden to another puzzling story. zu einer anderen ähm, Geschichte, die ein bisschen schwierig ist. Genesis 22. 1. Mose 22. Now you have to ask yourself a question. Ihr müsst euch jetzt selber eine Frage stellen. How do you read this? Wie liest du das? Are you in the new covenant? Bist du im neuen Bund? Or the old covenant? Oder im alten Bund? Are you reading this story through the life of Jesus? Liest du diese Geschichte durch das Leben Jesu? Or are you seeking to touch the ark directly? Oder versuchst du die Bundeslade direkt anzufassen? Without the blood of the covenant. Ohne das Blut des Bundes. If you touch the ark, wenn du die Bundeslade anrührst, it will kill you. Wird es dich töten? Because it will give you a wrong understanding of the character of God. Weil es dir ein falsches Verständnis des Charakters Gottes gibt. Do not approach the Old Testament. Näher dich dem Alten Testament nicht. Without the mediation of the New Testament. Ohne der Vermittlung des Neuen Testaments. The New Testament is a mediator. Das Neue Testament ist ein Vermittler. To help us understand the Old Testament. Das uns hilft, das Alte Testament zu verstehen. But if you do not use this mediator, wenn du diesen Vermittler nicht benutzt, it will kill you. Wird es dich umbringen. This is the meaning of Mount Sinai. Und das ist die Bedeutung von uh, von dem Berg Zion. If you climb up the Mount Sinai, wenn du diesen Berg Sinai hochkletterst, outside of the mediator, außerhalb des uh, Vermittlers, you will be shot through. Dann wirst du, ja, wirst du durchgeschossen With a wrong understanding of God. mit einem falschen Verständnis Gott. And it will kill you. Und das wird dich umbringen. Because as you judge, Denn wie du richtest, you will be judged. wirst du auch gerichtet werden. And so we look in Genesis 22, Wir äh, gehen nach äh, 1. Mose 22. And it says in verse 2, Vers 2. And he said, Take now thy son, thine only son Isaac, whom thou lovest, and get thee into the land of Moriah, and offer him there for a burnt offering on one of the mountains which I will tell thee of. 
Und er sprach, nimm doch deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, Isaak, und geh hin in das Land Moria und bringe ihn dort zum Brandopfer da auf einem der Berge, den ich dir nennen werde. I can hear all of the atheists raising their voice in chorus. Ich kann all die Atheisten hören, wie sie in einem Chor ihre Stimme erheben. This is your God. Das hier ist euer Gott. That commands the death of his believers children. Der der befiehlt das der den Tod um, des Kindes seiner seiner Gläubigen. Is this what God is saying? Ist es das, was Gott hier sagt? Did he command Abraham to kill his son? Hat er hier Gott, uh, Abraham befohlen, seinen Sohn zu töten? Sounds like it. Hört sich so an. Sounds pretty obvious. Es ist doch ganz offensichtlich. So, in this story, in dieser Geschichte, Abraham represents God the Father. Uh, repräsentiert Abraham Gott den Vater. Who has an only begotten son. Der hat auch einen eingeborenen Sohn, einen and, einzigen Sohn. And does Isaac represent Jesus, the Son of God? Und tut Isaac hier Jesus, den Sohn Gottes, repräsentieren? Have you understood this story in this way? Habt ihr die Geschichte schon auf diese Art und Weise verstanden? So, if this is what the story represents, wenn es das ist, was diese Geschichte repräsentiert, does this mean that God killed his own son? Heißt es dann, dass Gott seinen eigenen Sohn getötet hat? That would be the implication. Das wäre eigentlich die natürliche Folge. But is that what actually happened? Ist es das, was tatsächlich geschehen war? God kills his own son. Hat Gott wirklich seinen eigenen Sohn getötet? That creates many problems. Das würde ziemlich viele Probleme erschaffen. So, when we look at this story, wenn wir uns diese Geschichte anschauen, it says, offer him for a burnt offering. Da steht, bringe ihn dort zum Brandopfer da. Uh, now, when, uh, welcome. When Elijah was on Mount Carmel, als Elia auf dem Berg Carmel war, uh, and he laid the sacrifice before the Lord, und er hat das Opfer vor dem Herrn hingelegt, did he burn it himself? Hat er es selbst verbrannt? Or did God send fire down and consume Oder hat it? Gott Feuer vom Himmel gesandt okay. und hat es verzehrt? Would it be possible for Abraham to lay his son on the altar? Wäre es möglich gewesen, für Abraham seinen Sohn auf den Altar zu legen? And let fire come from heaven and consume it? Und, uh, und das Feuer vom Himmel kommt und ihn verzehrt? Does it actually say, Abraham, take a knife and put it into your son? Steht da geschrieben, Abraham, nimm ein Messer und uh, steck es in deinen Sohn hinein? It doesn't say that here. Das steht hier nicht. It says, offer him. Da steht, bringe ihn zum Brandopfer. Dann. For a burnt offering. Zum Brandopfer. So God is commanding him. Gott befiehlt ihm, to offer his son to God. seinen Sohn Gott als Opfer zu bringen. But God knows, Gott weiß aber, what is in Abraham's mind. was in Abrahams Gedanken sich abspielt. Abraham, was raised in a culture Abraham ist aufgewachsen in einer Kultur, of child sacrifice. in der Kinderopfer vollkommen normal waren. Patriarchs and Prophets, Page 128. Patriarch und Propheten, Seite 128. Says he was surrounded by people who would sacrifice human beings. Er war umgeben von Leuten, die ständig Menschenopfer brachten. He had come out of Babylon. Er ist auch von Babylon <coughs> ausgegangen. Well, they also would do this. Und da haben sie das genauso gemacht. This was the culture. Das war die Kultur. This is how they understood the worship of God. Das war wie sie verstanden, dass man Gott anbeten sollte. And because Abraham had failed in his in his faith, und weil Abraham in seinem Glauben versagt hat, uh, in taking Hagar, indem er Hagar genommen hat, to be his wife, dass sie seine Frau werden sollte, Satan was tempting Abraham. Hat uh, konnte Satan Abraham versuchen. God has promised you a son. Uh, guck mal, Gott hat dir einen Sohn verheißen. And he, to be a great nation damit du eine große Nation werden kannst. But this isn't going to happen, Aber das wird nicht geschehen, because you haven't been faithful. weil du ja nicht treu gewesen bist. You're going to have to give up your son. Du musst deinen Sohn aufgeben. Would Satan be tempting him like this? Glaubt ihr, dass Satan ihn so versucht hat? Of course. Natürlich. He's trying to uh, tempt uh, Abraham. Er versuchte, uh, Abraham ständig zu versuchen. And so God gives this test to Abraham. So, Gott gibt jetzt Abraham diese Prüfung. Now, what's interesting is in the book Patriarchs and Prophets. 
Was interessant ist im Buch Patriarchen und Propheten. Page 148. Seite 148. Ellen White says that when Abraham offered his son, Ellen White schreibt, als Abraham seinen Sohn opferte, that he fulfilled the command of God to the very letter. Dass er den Befehl Gottes bis auf den Buchstaben genau befolgt hat. Now to fulfill it to the letter Wenn er es bis auf den Buchstaben genau befolgt hat, means to do every part that God intended you to do. Das heißt, du hast du jeden Teil gemacht, den Gott von dir verlangt hat. But did Abraham actually kill his son? Aber hat Abraham denn seinen Sohn getötet? No, he didn't. Nein, das hat er nicht. But did he fulfill it to the letter? Aber er hat es aber trotzdem uh, wörtlich und vollkommen erfüllt. Well, obviously he did. Tatsächlich hat er das. If you believe that God did not intend him to kill his son. Er hat es erfüllt, wenn man versteht, dass Gott, dass es nicht Gottes Absicht war, dass er seinen Sohn töten sollte. So we see in this story. In dieser Geschichte sehen wir. That God uses the mirror. Dass Gott auch hier den Spiegel benutzt. He takes the thinking of the nation. Er nimmt das Denken der Nation. And the temptations that Abraham is faced with. Und die Versuchungen, mit denen Art, uh, Abraham konfrontiert ist. And he puts it to Abraham. Und er bringt es zurück auf Abraham. As a command. Als ein Befehl. To test him. Um ihn zu prüfen. Did Abraham believe that God wanted him to sacrifice his son? Glaubte Abraham, dass Gott wollte, dass er seinen Sohn opferte? Yes, he did. Ja, das hat er. Did the woman believe that Jesus called her a dog? Hat die Frau geglaubt, dass Jesus sie einen Hund genannt hat? Yes, she did. Ja. But they had understood incorrectly. Aber sie haben es uh, falsch verstanden. But God knew that they would do this. Gott wusste, dass sie das so verstehen würden. And that's why it was a test. Und deswegen war es eine Prüfung. If Abraham knew that he could just lay his son on an altar and he wouldn't have to kill him, it wouldn't be a test. test. That's why the command comes. Kam ja it was a test eine, eine of Abraham's wrong understanding of the character of God. Uh, ein test über das falsche Verständnis von Abraham über den Charakter Gottes. If God had understood the character of God, If er den, wenn er den Charakter Gottes verstanden hätte, he would have known that he would never command this. dann hätte er gewusst, dass Gott so etwas niemals befehlen würde. And so when God stopped him, als Gott ihn anhielt, he then had to begin to think, why was I thinking this? Dann uh, musste er jetzt uh, das verarbeiten. Warum hatte ich das gedacht? He had to rethink his understanding of God's character. Er musste sein Verständnis von Gottes Charakter neu überdenken. And yet when the majority of the Christian world read this story, Aber die Mehrheit der christlichen Welt, wenn sie diese Geschichte lesen, they think that God commanded Abraham to kill his son. Dann glauben sie, dass Gott verlangt hat von Abraham, dass er seinen Sohn töten soll. Is this what many of us have believed? Ist es da nicht so, dass wir das auch alle geglaubt haben? And he's commanded to kill his son. Und ähm, ja, dass er, dass ihm befohlen wurde, seinen Sohn zu töten. Because he's been a lousy Christian. Ähm, der, der Grund war, weil er ein lausiger Christ war. So now we're going to really make you pay. Jetzt, jetzt musst du dafür bezahlen. But this is not the character of God. Aber das ist nicht der Charakter Gottes. <laughs> And yet this is what many people believe. Aber das ist das, was viele Leute glauben. So, I hope you can see in this story. Ich hoffe, dass ihr diese Geschichte erkennen But könnt. How you read these stories Wie du diese Geschichte liest, is really important. Das ist sehr wichtig. That you understand a mirror that's operating here in the, in the text. Dass du den Spiegel erkennen kannst, der hier in diesem Text uh, wirkt. Have a look at another example. Wir haben noch ein anderes Beispiel. Exodus 32. Um, 2. Mose 32. Israel has sinned. Israel hat gesündigt. Uh, with the golden calf. Mit dem goldenen Kalb. And then in verse 9. Vers 9. It says, And the Lord said unto Moses, I have seen this people, and behold, it is a stiff-necked people. Und der Herr sprach zu Mose, Ich habe dieses Volk beobachtet, und siehe, es ist ein halsstarriges Volk. Now therefore let me alone that my wrath may wax hot against them and that I may consume them and I may make of thee a great nation. So lass mich nun damit mein Zorn gegen sie entrennt und ich sie verzehre. Dich aber will ich zu einem großen Volk machen. So God commands Moses to stand aside. 
Gott sagt jetzt Mose, befiehlt ihm, sich zur Seite zu stellen. And he says, I'm going to wipe them all out. Und er sagt, ich werde sie alle auslöschen. And I'm going to make of you a great nation. Und aus dir mache ich eine große Nation. Is this any different to Jesus talking about Lazarus being in heaven and the rich man being in hell? Ist es irgendwie anders als jetzt wie Jesus gesprochen hat, dass der Lazarus im Himmel ist und der Reiche in der Hölle? Why does Moses not obey the Lord? Warum hat Mose hier dem Herrn nicht gehorcht? Does he stand aside? Hat er sich zur Seite gestellt? No, he doesn't. Hat er nicht gemacht? He pleads with God. Er hat hier mit Gott verhandelt. Er hat für das Volk gebeten. Verse 11. Vers 11. And Moses besought the Lord his God and said, Lord, why doth thy wrath wax hot against thy people, which thou hast brought forth out of the land of Egypt with great power and with a mighty hand? Mose aber besänftigte das Angesicht des Herrn seines Gottes und sprach, Ach Herr, warum will dein Zorn gegen dein Volk entbrennen, das du mit so großer Kraft und starker Hand aus dem Land Ägypten geführt hast? If you read this without the mirror, Wenn du das ohne den Spiegel liest, then this is telling you that Moses is more compassionate than God. Dann sagt dir dieser Text, dass Mose mitfühlender ist als Gott. But this is completely false. Und das ist vollkommen falsch. And we know this because of the mediation of the New Testament. We see the character of God in Jesus. And so what is God doing here? Do you think that Satan is speaking to Moses? These are the people that wanted to stone you the other day. They wanted to get rid of you. Uh, die wollten dich doch nur loswerden. And now they are sitting with the golden calf. Und jetzt haben sie mit dem goldenen Kalb gesündigt. God should get rid of them now. Jetzt kannst du sehen, dass du sie loswerst. And he should make of you a great nation. Und du wirst eine große Nation. So what does God do? Was macht Gott jetzt? He puts it in the mirror. Er stellt es vor, Sata, äh, vor Mose in einen Spiegel. To see what Moses will do. Um zu sehen, was, um hervorzubringen, was Mose tun wird. How many of us would be tempted if God said that to us? Wer, wie viele von uns werden versucht, wenn Gott so etwas zu uns sagt? I'm going to wipe all them out. I'm going to make you a great nation. Ich werde die alle, alle beseitigen, aber aus dir mache ich eine große Nation. Yes, sir. Klar, logisch. Go right ahead. Ja. Very good idea. Good idea. <laughs> <laughs> But Moses has seen the glory of God's character. Aber Mose hatte die Herrlichkeit von Gottes Charakter schon gesehen. Wow. He understands something about God. Er hat etwas über Gott verstanden. And so through this test, Durch diese Prüfung, Moses pleads for God's mercy. Da, da bittet Mose um die Barmherzigkeit Gottes. And this is exactly what God wanted to bring out of Moses. Und genau das war es, was Gott aus Mose hervorbringen wollte. Now what is interesting, was interessant ist, is that when God says, I'm going to wipe them out, wenn, als Gott sagt, ich werde sie uh, auswischen, Moses pleads with God. Da, ähm, da verhandelt Mose mit Gott. While he's still up in the mountain. Während er noch auf dem Berg oben ist. But when Moses sees the abominations these people were practicing. Aber als Mose dann sieht diesen Abfall, den sie da praktiziert haben. And then God says to him, you wipe them out. Dann sagt Gott, ja, dann tu, vernichte sie. Something else happened. Dann passiert etwas anderes. And 3000 people were put to death. Und 3000 sind dann tatsächlich zu Tode gekommen. Now that's another whole story. Das wird eine ganz andere Geschichte. But was that also a test? Yeah. War das auch eine Prüfung? This is a question we need to ask. Das sind Fragen, die wir uns stellen müssen. Or did God actually command the the Levites to kill uh, people with the sword? Oder hat Gott hat Gott tatsächlich den Leviten befohlen, dass sie Menschen mit dem Schwert töten sollen? If God did command this, wenn Gott das befohlen hat, and that was His will, und es sein Wille war, to be done exactly like this, dass es genau so getan werden sollte, then Jesus Christ is a complete fraud. Dann ist Jesus Christus eine völlige Fälschung. Because He never did this when He was here on earth. Weil er niemals so etwas getan hat, als er hier auf Erden war. It means He's hiding part of God's character. Also da hat er anscheinend äh, Teile von Gottes Charakter verborgen. But we know this isn't true. Wir wissen aber, das ist nicht wahr. And so we have to begin to ask questions. So wir müssen jetzt anfangen, Fragen zu stellen. About the slaying of these 3,000. Über das äh, Umbringen dieser 3,000. And we, we ask ourselves this question. Wir uns zum 
diese Frage. How many of those Levites were in the new covenant? Wie viele dieser Leviten waren im neuen Bund? None. Keiner. How many said all the Lord has said we will do? Wie viele von ihnen haben gesagt, ja, alles was der Herr gesagt hat, wollen wir tun? All of them. Alle. Wow. So when the Levites did not bow down to the golden calf, als sich die Leviten nicht vor dem goldenen Kalb gebeugt haben, and they did not participate in this idolatry, und sie nicht an diesem an diesem Götzendienst teilgehabt haben, what would Satan tempt them with? Mit was hat Satan die dann jetzt versucht? We are more righteous than them. Wir sind ja viel gerechter als die anderen. Isn't that the temptation? Ist das nicht dann die Versuchung? But they are in the old covenant. Aber sie sind ja noch im alten Bund. And so when the command comes, als jetzt dieser Befehl kommt, they are willing to fulfill this command. Und sie sind willig, diesen Befehl zu befolgen. And of course, it says in the commandments, und wie es in den Geboten sagt, that God visits the iniquities of the fathers upon the children, dass Gott die Sünden der Väter an den Kindern heimsucht, to the third and fourth generation of them that hate him, bis zur dritten und vierten Generation an denen, die ihn hassen. God knew what the Levites were thinking. Gott wusste, was die Leviten dachten. He knew these three thousand would not repent. Er wusste, dass diese 3000 nicht bereuen würden. So he allowed one sin to punish another sin. So erlaubte er es, dass diese eine Sünde die andere Sünde bestrafte. And thus God's justice was served. Und so wurde Gottes Gerechtigkeit gedient. This is how God wow. punishes. Wow. Das ist wie Gott straft. He punishes sin with sin. Es, er bestraft Sünde mit Sünde. He lets consequences play out. Er lässt Konsequenzen sich ausspielen. And through this whole process, durch diesen gesamten Prozess, God is using the mirror. Wow. Benutzt wow. Gott den Spiegel. Wow. He is speaking back to men their own thoughts. Er spricht zu den Menschen ihre eigenen Gedanken wieder zurück. And asking men to compare this with the character of Jesus. Und er fragt eigentlich den Menschen, dass er das vergleicht mit dem Charakter von Jesus. And so we want to come to this story. Wenn wir zu dieser Geschichte kommen. Of Saul. So, so, yeah. When he wanted to, uh, when he was commanded to slay not only men, but women and little children. Uh, das König Saul, als er, als ihm befohlen wurde, er sollte nicht nur die Männer, sondern auch die Frauen und die Kinder und die Babys uh, töten. Where did this come from? Woher kam das? Look at Numbers chapter 21. Lass uns in 4. Mose, Kapitel 21 gehen. In Numbers chapter 21. In, uh, 4. Mose 21. Again, we ask the question. Da wir wieder, wir die Frage, how many of these people are in the new covenant? Wie viele waren im neuen Bund? How many of these people went into the promised land? Wie viele von diesen sind ins verheißene Land gekommen? Two. Zwei. None of the others went in. Keiner der anderen ging hin. Why? Warum? Because they were not in the new covenant. Weil sie sich nicht im neuen Bund befunden haben. And because they are in the old covenant. Und weil sie im alten Bund waren. God is constantly putting the mirror up to them. Hat Gott konstant ihnen den Spiegel vorgehalten. And they see their own face in the mirror. Und sie sehen, sie sehen ihr eigenes Gesicht im Spiegel. So we read in chapter 21. Wir lesen also im Kapitel 21. And when King Arad the Canaanite, which dwelt in the south, heard tell Israel came by the way of the spies, then he fought against Israel and took some of them prisoners. Und als der Kanaaniter, der König von Arad, der im Negev wohnte, hörte, dass Israel auf dem Weg nach Atarim heranzog, kämpfte er gegen Israel und führte Gefangene von ihm weg. And Israel vowed a vow unto the Lord and said, If thou wilt indeed deliver this people into my hand, then I will utterly destroy their cities. Da legte Israel ein Gelübde ab vor dem Herrn und sprachen: Wenn du dieses Volk wirklich in meine Hand gibst, so will ich an ihren Städten den Bann vollstrecken. So whose idea was it to genocide this whole city? Wessen Idee war es, diese gesamte Stadt auszulöschen? It was Israel's idea. Das war Israels Idee. And verse 3 says, Vers 3 sagt, And the Lord hearkened to their vo the voice of Israel and delivered up the Canaanites, and they utterly destroyed them and their cities, and he called the name of the place Hormah. Und der Herr erhörte die Stimme Israels und gab die Kanaaniter in ihre Hand, und Israel vollstreckte an ihnen und an ihren Städten den Bann, und man nannte den Ort Hormah. Why did God give up the Canaanites to Israel? Warum hat der Herr die Kanaaniter den Israeliten übergeben. Because, so, because they are time of probation was done. Yeah. 
The cup of iniquity was full. Ihr, ihr, uh, ihr Kelch der Ungerechtigkeit war voll. And God could no longer protect them. Gott konnte sie nicht mehr länger beschützen. And so he allowed the sin of Israel so erlaubte er der Sünde Israels to punish the sin of the Canaanites. Die Sünde der Kananiter zu bestrafen. God visited the iniquities of the fathers upon the children. Gott uh, sucht die Sünden der Väter heim an den Kindern. But this idea of genocide diese Idee des Genozids, des did, not, did not come from God. Kam nicht von Gott. But once the Israelites had practiced this, Aber nachdem sie es einmal praktiziert hatten, God was going to bring it back to them in the future dann through hat, the mirror. Dann hat Gott es wieder, immer wieder in der, in der Zukunft auf sie gebracht. And this is what he did. Spiegel. This is what he did to Saul. Genauso hat es auch mit Saul gemacht. This is why the command is coming back. Deswegen kommt der Befehl wieder zurück. Uh, is this how you understand me? Ist es so? Verstehst du wirklich, dass ich so bin? Do you believe that I kill babies? Glaubst du, dass ich Babys töte? This is an idea that has come from you. Das ist eine Idee, die von dir kommt. And so I give it back to you. Ich gebe es dir zurück. I feed back to you your own thinking. Ich gebe dir dein eigenes Denken zurück. And if you believe that I am that hardened in my character, wenn du glaubst, dass ich so verhärtet in meinem Charakter bin, then I will weep for you. Dann werde ich um dich weinen. Particularly for those soldiers. Besonders uh, für die Soldaten. Who actually had to hack the heads off those babies. Besonders über die Soldaten werde ich weinen, die die Köpfe dieser Babys abschlagen müssen. Do you think they would think about this at night? Glaubt ihr, dass die, dass es die nachts verfolgt hat? Do you think they would have nightmares? Glaubt ihr, die haben Albträume gehabt? For the rest of their lives. Für den Rest ihres Lebens. This is a punishment. Das ist eine Strafe. From God. Eine Strafe von Gott. Because as they judged God. So wie sie Gott. So he judged them. So would er sie richten. He gave back to them their gab, own thinking. Er gab ihnen sein eigenes, ihr eigenes Denken wieder zurück. So what do we see in the life of Saul? Was sehen wir im Leben von Saul? Had he been faithful to God? Wie, war, war er treu? War er Gott treu? If you read the chapters before this, wenn du die Kapitel, uh, die davor sind, liest, he was willing to slay his own son, er war willig, seinen eigenen Sohn uh, zu töten, who had won a big victory in Israel, der einen großen Sieg in Israel gewonnen hatte, rather than surrender his pride, uh, eher als dass er seinen sein Stolz geopfert hätte, and acknowledged that he had done something stupid, und uh, anerkannt hätte, dass er etwas Dummes getan. By making everyone vow they wouldn't eat anything. Hm? By making everyone vow they wouldn't eat anything. Uh, ja, weil er dann alle hat schwören lassen, dass sie nicht irgendwas essen würden. Uh, and this was foolish. Das war töricht. Uh, and so, what's interesting about 1 Samuel 15? Was wichtig ist über in 1. Samuel 15. What should Saul have done? Was hätte Saul tun sollen? He should have fallen on his knees and said. Er hätte auf seine Knie fallen sollen und sagen. Lord, I am a sinner. Herr, ich bin ein Sünder. I deserve to die just as much as these people. Ich verdiene zu sterben genauso wie diese Leute. Let take my life instead of this. Nimm lieber mein Leben anstatt ihr. No. Isn't that what he should say? Das wäre das, was er hätte sagen sollen. But rather than confess his own guilt. Um, aber anstatt seine eigene Schuld zu bekennen, he would rather kill little babies. würde er lieber kleine Kinder umbringen. That's what humanity will do to save itself. Das ist das, was die Menschheit tut, um sich selbst zu retten. And what is sickening about this story? Was so, was so krank machend ist in dieser Geschichte? Is that while he killed the babies? Ist während er diese Babys tötete. And the women. Und die Frauen. And the men. Und die Männer. Who was the one man that he kept alive? Wer war der einzige Mann, den er am Leben ließ? The one that deserved to die the most. Derjenige, der es am allermeisten verdient hätte zu sterben. He kept him alive. Den hat er am Leben gelassen. And he keeps the best of the sheep. Und dann hat er noch die besten Schafe behalten. And he kills little babies. Aber die, die kleinen Kinder, die hat er getötet. This shows the sickness of the human mind. Das zeigt die Krankheit des menschlichen Geistes. Yeah. Unless we should think that we are more intelligent than Saul. Wenn wir nicht denken, dass wir intelligenter sein als Saul, If we all placed in the right circumstances, wenn wir in die, in die richtigen Umstände platziert werden würden, If we were all taken back 70 years, 
wenn wir alle 70 Jahre zurückgenommen würden, How would we have acted in the Second World War? Wie, wie würden wir reagiert haben im Zweiten Weltkrieg zum Beispiel? What would we do? Was hätten wir getan? This is the question. Das ist die Frage. When you have the power to do something, wenn du die Macht hast, etwas Bestimmtes zu tun, strange things come out of the character. Dann kommen auf einmal merkwürdige Dinge aus deinem Charakter. That we would never imagine. Die wir uns selber nicht vorstellen können. And many of us are beginning to already experience this. Und viele von uns fangen schon an, das zu erfahren. When I confessed my belief that Jesus is the only begotten Son, als ich um, ich dazu bekannt habe, dass Jesus der eingeborene Sohn ist. In the Adventist Church. In der Adventgemeinde. Suddenly things came out of my friends that I never anticipated. Dann sind auf einmal Dinge aus meinen Freunden hervorgekommen, die ich niemals erwartet hätte. Their character changed. Ihr Charakter hat sich verändert. And it was a shock. Das war für mich ein Schock. I thought that everyone wanted to study the Bible openly. Ich dachte, dass jeder die Bibel offen studieren wollte. And so there are shocks ahead for us. Also da liegen noch Schocks vor uns. But I hope that you will see in this uh, presentation. Ich hoffe, dass ihr in dieser Präsentation erkennen könnt. That God uses a mirror. Dass Gott einen Spiegel benutzt. He brings our own thinking back to us. Und unser eigenes Denken zu uns zurückbringt. And Saul was thinking to wipe out uh, the Amalekites. Und Saul dachte daran, die Amalekiter auszurotten. And so God put it in the mirror. Gott uh, legt es in den Spiegel. To test him. Um ihn zu prüfen. Uh, and of course, he failed the test. Und er hat leider versagt in dieser Prüfung. This doesn't uh, answer for us the next question. Das beantwortet jetzt nicht unsere nächste Frage. Uh, and that is that Samuel came along and turned the king into mince meat. Into what? <laughs> He cut him to little pieces. Das ist Samuel, ja. Samuel uh, kam und hat den König in kleine Stücke gehauen. I pray that as you read the Old Testament, ich bete darum, dass wenn ihr das Alte Testament lest, that you remember the mirror, dass ihr euch an diesen Spiegel erinnert. And that God appears to speak like men. Und dass es so erscheint, als würde Gott wie ein Mensch sprechen. Uh, and so that we, in our natural state, dass wir in unserem natürlichen Zustand imagine God to be just like us. uns vorstellen, dass Gott gerade so ist wie wir. The thing that is frightening for me, Was mich erschreckt, as I Growing up, I've read the stories of the Old Testament. Wie ich aufgewachsen bin und all diese Geschichten im Alten Testament gelesen habe. I simply imagined that God was doing all this killing. Ich dachte einfach, dass Gott all dieses oh, dieses Töten selber macht. Which doesn't say very much about me. Das sagt nicht sehr viel über mich. In my natural state. In meinem natürlichen Stand. By nature, my flesh is murderous. Natürlicherweise ist mein Fleisch uh, ja mörderisch. Yeah. That's not something that I really want to confess. Das ist nicht was, was ich jetzt so gerne zugeben möchte. I'm a good Seventh-day Adventist. Ich bin doch ein guter Seventh-day Adventist. I do the right thing. Ich tue das Richtige. But my own reading of the Bible in the past. Aber mein eigenes Lesen der Bibel in der Vergangenheit. Tells me that by nature I'm a murderer. Sagt mir, dass ich von meiner Natur aus uh, eigentlich ein Mörder bin. And so I pray to God for forgiveness. So ich bitte Gott um Vergebung. For harboring these thoughts dass ich diese Gedanken in mir genährt habe. And this is a test for each of us. Das ist eine Prüfung für jeden von uns. Who have ever read the Bible like this? Der, jeder von uns, der jemals die Bibel auf diese Art und Weise gelesen hat. We put our own nature onto God. Wir haben unsere eigene Natur auf Gott gelegt. And justify our actions. Und haben damit auch unsere eigenen Handlungen äh, gerechtfertigt. In, in cutting people off. Indem wir Menschen abgeschnitten haben von uns. This question comes home very strongly. Um, diese Frage kommt jetzt ziemlich stark auf. On the whole issue of immigration. In diesem ganzen Thema der uh, Einwanderung. Uh, this is certainly an issue that uh, Germany has faced. Sicherlich auch ein Thema, das Deutschland im Moment uh, herausfordert. People flooding into your country. Die Menschen werden geflutet in unser Land. Uh, in Australia, our country is renowned for its border protection. Um, Australien, also das Land, aus dem ich komme, das ist dafür bekannt für den Schutz seiner Grenzen. Nobody gets into our country. Hier kommt niemand herein. We'll let you rot in prison. Wir lassen dich lieber im, im Gefängnis verrotten. Because we do not want to be overrun by Asians. Weil wir nicht von den Asiaten überrannt werden wollen. This is the kind of sick thinking. Das ist diese Art des Krankendenkens. That exists in my country. Das in meinem Land existiert. But 
But I am yeah, just people from Indonesia. <laughs> we don't want to be overrun. But this is showing the natural man. And so God is testing all of us now. On this question. And we don't want to deal with all the issues of uh, different ideologies mixed together in different cultures. Es geht jetzt nicht darum um die verschiedenen Kulturen und Ideologien, die alle vermischt werden. But this question of immigration does test me. Aber für mich persönlich ist es so, dass diese Einwanderungssache mich persönlich prüft. Who who I consider to be my neighbor. Wen sehe ich als meinen Nachbarn, als meinen Nächsten an? Who is my neighbor? Wer ist mein Nächster? And how should I treat him? Und wie soll, wie soll ich mit ihm umgehen? And when I look at the life of Jesus, wenn ich mir das Leben Jesu anschaue, the answer is easy. dann ist die uh, Antwort leicht. When I look at myself, wenn ich mich selber anschaue, everything gets complex. dann wird alles uh, schwieriger. When we talk about scarcity of resources. <laughs> We talk about limited resources. Ja, wir sprechen jetzt über, wir haben ja nur limitierte Ressourcen. Uh, and we don't need any more people here. Wir wollen nicht noch mehr Leute hier haben. Uh, but I don't want to finish this on immigration. Aber da mit uh, der Einwanderung will ich jetzt nicht abschließen das Thema. And offend other people's political ideology. Vielleicht andere Leute politische Ideologie irgendwie angreifen. Yeah, but I want us to remember the mirror. Ich möchte nur, dass wir uns an den Spiegel erinnern. And I hope uh, for you. Und ich hoffe für euch. That you will have the experience that I did nine months ago. Dass ihr dieselbe Erfahrung habt, die ich vor neun Monaten hatte. When I was walking just up there. Also, als ich genau hier oben in diesem Wald gelaufen bin. And this came to me. Und dann ist das zu mir gekommen. I was so excited. Ich war so aufgeregt. I just began to run. Und ich, ich habe einfach angefangen zu rennen. And because the rain started to fall out of the heavens. Und weil der Regen auf einmal angefangen hat, aus dem Himmel herniederzugießen. And I didn't care at all. Und es hat mir überhaupt nichts ausgemacht. Because a light had come into my mind. Weil ein Licht in meinen Geist gekommen But ist. finally I could understand my Father in heaven. Denn schließlich konnte ich endlich, endlich meinen Vater im Himmel verstehen. He wasn't selfish and murderous like me. Er, er war nicht selbstsüchtig und äh, mörderisch so wie ich. He's simply showing me that's what I am. Er zeigt mir einfach nur so bist du. And that he's willing to forgive me. Und er, und er will mir auch damit zeigen, dass er willig ist mir zu vergeben. Forever believing this about him. Dass ich das überhaupt jemals über ihn glauben konnte. If I ask for forgiveness. Wenn ich darum bitte. Shall we pray? Lasst uns beten. Father in heaven. Unser himmlischer Vater. Lord, I pray that as we have considered this subject. Vater, ich bete, wenn wir jetzt diese Sache uns angeschaut haben. That we would never again in the future. Dass wir niemals mehr in der Zukunft. Think that you would call any man or woman a dog. Uh, dass wir niemals mehr denken, dass du irgendeinen Mann oder eine Frau einen Hund genannt hast. Or that you would command people to kill others. Oder dass du Menschen befohlen hast, andere zu töten. Uh, and creating confusion about your commandments. Um, und damit uh, eine Verwirrung über deine Gebote hervorrufst. That says, thou shalt not kill. Wo doch steht, du sollst nicht töten. We thank you for your commandments, Father. Wir danken dir für deine Gebote. That they act as a mirror to our soul. Dass sie wie ein Spiegel auf unsere Seele werden. And I pray for myself. Ich bete auch für mich selbst. That you would forgive me for murderous thinking dass du mir vergibst mein mörderisches Denken, that I have placed upon you, das ich auf dich gelegt habe, in, my reading of the Old Testament. in meinem Lesen des Alten Testamentes. And I thank you for hearing this prayer. Danke, dass du dieses Gebet erhören wirst. In Jesus' name. In Namen Jesu. Amen. Amen. Amen.